ప్రణతి టీవీ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు మేషరాశి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీ శనివారం నుంచి పదిహేనవ తేదీ శనివారం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పక్షంలో మూడే పాయింట్లతోటి గడిచిపోతుంది పదిహేను రోజుల సమయం అందులో మొదటిగా ఒకటవ తేదీ ఉదయం దగ్గర నుంచి ఐదవ తేదీ రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా భార్యాభర్తల మధ్య దాంపత్య విషయంలో కావచ్చు లేదా కుటుంబ సంబంధమైనటువంటి ఇతర అంశాలు కావచ్చు అలాగే వివాహ సంబంధమైన విషయాలు కావచ్చు నిరుద్యోగులు కావచ్చు అంతా కూడా అనుకూలంగా ఎనభై ఒక్క శాతం అనుకూలతను అందిస్తూ ముందుకు వెళ్ళేస్తాయి ఫలితాలంతా కూడా అయితే ఇదే సమయంలోనే రుణ సంబంధమైన అంశాల మీద ఒక సరైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకొని గలుగుతారు రావాల్సినటువంటి రుణము పూర్తి స్థాయిలో రాకపోయినప్పటికీ వచ్చే అవకాశాలు ఉండే విధమైనటువంటి వార్తలు కూడా వినగలుగుతారు అనారోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్న కారణంగా ఆరోగ్యం సహకరించడంతో మరింత మేలైన రీతిలో ఆలోచనతో పాటు శరీరం కూడా చక్కగా సహకరిస్తుంది అని చెప్పటానికి మంచి ఉదాహరణలన్నీ కూడా రెండు మూడు తీతుల్లోనే ఉండబోతున్నాయి నెక్స్ట్ రెండవ పాయింట్ ఏమిటంటే ఐదవ తేదీ రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు ప్రారంభమై పదవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి ఈ సమయం అంతా కూడా కొంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది కానీ అది వ్యతిరేకం కాదు కానీ పూర్తి స్థాయిలో అనుకూలం మాత్రం కాదు బట్ వ్యతిరేకం కాదు అనుకూలం కాదు అంటే ఏదో కొంత లబ్ధి అంటూ ఉండాలి కదా అంటే యావరేజ్గానే జరిగిపోతుంది నలభై రెండు శాతం ఫలితాలతోటి సాధారణంగానే ఈ నాలుగైదు రోజులు గడిచిపోతాయి అందులో ముఖ్యంగా ఏడవ తేదీన కార్తీక అమావాస్య వచ్చింది ఏడవ తేదీ కార్తీక అమావాస్య ఆ రోజు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అంటే చంద్రుడు నీచ స్థానంలో మీ రాశికి అష్టమ స్థానంలో ఉన్న కారణంగా ఈ ఏడవ తేదీన మేషరాశి జాతకులు చాలా వరకు ఎక్కడన్నా కొన్ని కొన్ని అంశాలలో డిప్రెస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక అలాంటి స్థితిలోకి వెళ్లకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయాలి కార్తీక అమావాస్య రోజు దీనితోపాటు డ్రైవింగ్ విషయంలో కానీ లేదా పెద్దల నుంచి రావాల్సినటువంటి ఆస్తి వివరాల్లో కానీ లేదా తండ్రి కానీ లేక పెత్తండ్రి కానీ వారికి సంబంధించిన సంతతితో సంభాషణ జరిపే విషయాల్లో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు అంటూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక విధంగా ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నాలుగు రోజుల్లో కూడా నలభై రెండు శాతం సాధారణ అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా యాభై ఎనిమిది శాతం నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయనే విషయాన్ని మాత్రం మర్చిపోకూడదు నెక్స్ట్ మూడవ పాయింట్ ఏమిటంటే పదవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల ఇరవై నిమిషాల నుంచి పదిహేనవ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా మీ విధి విధానాల మీద బాగా ఫోకస్ చేయగలుగుతారు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటారో చెప్పి చూపిస్తారు ఏదైతే చేయాలనుకుంటారో చేసి చూపిస్తారు ఎక్కడ కూడా బ్రేకింగ్స్ అంటూ లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతూ ఉంటుంది లబ్ధి రావడానికి అవకాశాలు వస్తూ ఉంటాయి స్పెక్యులేషన్ విషయంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని గలుగుతారు రుణ విషయాల్లో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలను పది మందిని కూడా ఆకర్షింప చేసే విధంగా ఉంటాయి పై అధికారుల ద్వారా ప్రశంసలు వచ్చేటువంటి సూచన ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాంటి ప్రశంసలు మరింత మెరుగైన రీతిలో వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కూడా మీకు కనబడిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా పద్నాలుగవ తేదీ శుక్రవారం ఆ రోజు శతభిష నక్షత్రం రాహు నక్షత్రం ఉంది అంటే పద్నాలుగవ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత తాపీగా కూర్చొని ప్రశాంతంగా కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేయండి భోజనం చేసిన తర్వాత శుక్రవారం నాడు మధ్యాహ్నం నిద్ర మాత్రం పోకండి కనుక ఇలాంటి చిన్న జాగ్రత్త కూడా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి దీంతోపాటు పదమూడవ తేదీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి పర్వదినం ఉంది కనుక ఉపవాసం ఉంటే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఉపవాసం ఉండడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి ఏది ఏమైనా పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను ఈ ఐదు రోజులు కూడా చాలా వరకు అనుకూల పరిస్థితులు వాటంతట అవే దగ్గరికి రావడానికి అవకాశాలు వస్తుంటాయి కానీ ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తున్నాయి కనుక పద్నాలుగవది శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నిద్రపోకుండా ఉంటే వచ్చినటువంటి అవకాశాలు స్థిరంగా ఉండకపోయినప్పటికీ కనీసం అందులో కొంత కొంతైనా అలాంటి అవకాశాలను మీరు స్వాగతించినప్పటికీ అలాంటి అవకాశం నిలవటానికి అవకాశం అంటూ ఉంటుందని కూడా తెలియజేస్తున్నాను సో మొత్తం మీద మూడు పాయింట్లతోటి చక్కగా అనుకూల స్థితిగతులతో ముందుకు వెళ్ళటానికి అవకాశాలు అంటూ వస్తాయి మొదటి ఐదు రోజులు అనుకూలం చివరి ఐదు రోజులు అనుకూలం మధ్యలో ఉన్న ఐదు రోజులే కొద్దిగా సాధారణ అనుకూలతోనే మేషరాశి జాతకులకి ఈ పక్షం రోజులు సాఫీగానే గడిచిపోతాయి శుభం